ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হবে বললেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার সাত দফা দাবিতে সিলেটে কর্মবিরতি পালন করছে সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন আবহাওয়া অনুকূল থাকায় নীলফামারীতে সরিষা আলু ভুট্টা সাথে ফসল মিষ্টি কুমড়ার বাম্পার ফলন ভালো দাম পাওয়া লাভবান চাষিরা সকল প্রস্তুতি নিচ্ছে দুপুরে ময়মনসিংহ সার্কিট হাউজে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন ময়মনসিংহ আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা আলিমুজ রহমানের সভাপতিত্বে সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার এ এইচ এম লোকমান ইভিএম এর মাধ্যমে আমরা এবারে নির্বাচন পরিচালনা করব ইভিএম এমন একটা পদ্ধতি যেখানে কোনো জাল ভোট দেওয়ার সুযোগ নেই যেখানে একজনের ভোট আরেকজনে দিতে পারবে না যার ভোট সে দিবে এবং ভোটার যাতে ভোট কেন্দ্রে আসতে পারে সে ব্যাপারে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তারা নিশ্চয় দিয়েছে কারো কারো কাউকে কোনো বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে না নির্বাচন পরবর্তী সময়ে আবার নির্বিঘ্নে তারা নিরাপদে বাড়িতে ফিরে যেতে পারবে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ঘড়ি মোহাম্মদ মোহাম্মদ ওয়াসিম আব্বাসকে বাস থেকে ফেলে দিয়ে হত্যার সাথে জড়িত বাস চালক জুয়েল আহমেদ ও সহকারী মাসুদ আলীর বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার ধারা পরিবর্তন সহ সাত দফা দাবিতে সিলেটে কর্মবিরতি পালন করছে সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন সকাল থেকে ধর্মঘট পালন করছেন তারা ধর্মঘটের কারণে সকাল থেকে দূরপাল্লার কোনো রুটে বাস ছেড়ে যায়নি এতে চরম ভোগান্তি পোহাচ্ছেন সাধারণ যাত্রীরা বাস থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ঘড়ি মোহাম্মদ ওয়াসিম আব্বাস হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া উদার পরিবহনের চালক ও সহকারীর পক্ষে ধর্মঘট পালন করছেন পরিবহন শ্রমিকরা চালক ও সহকারীকে হত্যা মামলা থেকে অব্যাহতি প্রদান সহ সাত দফা দাবিতে সকাল ছয়টা থেকে সিলেট বিভাগে সকাল সন্ধ্যা পরিবহন ধর্মঘটে মৌলবিবাজার জেলার সাথে সবকটি উপজেলার যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে কুমিলা সদর দক্ষিণে রাশেদ নামে এক শ্রমিকের হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা সোমবার সদর দক্ষিণ উপজেলার ফুলতলি এলাকা থেকে গলাকাটা অবস্থায় ওই শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ সদর দক্ষিণ মডেল থানার ওসি মামুনুর রশিদ জানান নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে ধারণা করা হচ্ছে রাতের যে কোনো সময় দুর্বৃত্তরা তাকে হত্যা করেছে দুই হাজার ষোলো সালে কুমিল্লার সদর দক্ষিণে সামিল মিস্ত্রি সৈয়দ জামাল ও ব্রিফফিল্ডের দারওয়ান আবুল বাসার হত্যা মামলার প্রধান আসামি আনিসকে গ্রেপ্তার করেছে পিবিআই কুমিল্লা এই পৃথক হত্যাকাণ্ডের মামলার তদন্তের ভার পিবিআই কে দেওয়া হলে দীর্ঘ তিন বছর পর এই হত্যা মামলা দুটি রহস্য উদ্ঘাটিত হয় নাটোরে দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় আলাউদ্দিন ও আসমত আলী নামে দুই ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে এ সময় আহত হয়েছে আরও অন্তত তিনজন আহতদের স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে সকালে নাটোর সদর উপজেলার ডাল সড়ক এলাকায় এবং বড়াই গ্রামের ধনাইদহ এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে গাজীপুরে শিশু কন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগে সৎপিতাকে আটক করেছে রাত আটক ধর্ষক মাসুদ মিয়াকে রোববার রাতে গাজীপুর সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে রোববার রাতে র্যাব এক পোড়াবাড়ি ক্যাম্প এক প্রেস ব্রিফ বিজ্ঞপ্তিতে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানান যশোরের খাজুরা পাঠান পাইকপাড়া গ্রামে স্বামীর পাওনো টাকা চাইতে গিয়ে গণধর্ষণের শিকার হয়েছে এক গৃহবধূ ইট ভাঙার পাওনো টাকা আনতে স্ত্রীকে পাঠালে রাতে ফেরার পথে আসামি মাসুদ বিশ্বাস সহ চারজন মোটরসাইকেল যোগে ওই গৃহবধূ সহ দুজনকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে ধর্ষণ করে এ সময় মুন্ডির চিৎকারে এলাকাবাসী ছুটে এসে আসামি মাসুদকে ধরে উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশের কাছে তুলে দেয় ভিকটিমদের উদ্ধার করে যশোর দুশো পঞ্চাশ সজ্জার হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে 
ফেনী জেলা সোনাগাজী উপজেলার মাদ্রাসা শিক্ষার্থী নুসরাত জাহান রাফি হত্যাকাণ্ডের বিচার ও সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গনের দাবিতে মুখে কালো কাপড় বেঁধে এই শাখা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মানব বন্ধন করেছে মানব বন্ধনে শিক্ষার্থীরা নুসরাতের হত্যাকারী মাদ্রাসা অধ্যক্ষ সুয়াজুদ্দোলার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনে নারীদের নিরাপত্তার বিষয়টি জোরদার করার দাবি জানান ফেনী সোনাগাজী ফাজিল মাদ্রাসার ছাত্রী নুসরাত জাহান রাফিকে যৌন হয়রানি ও অগ্নিসংযোগ করে হত্যায় মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দোল্লা সহ হত্যাকাণ্ডে জড়িত সকল খুনিদের ফাঁসির দাবি এবং সারা দেশে নারী ও শিশু নির্যাতনের প্রতিবাদে নোয়াখালীতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে শিক্ষক শিক্ষার্থীরা রাজশাহীতে বিশ্ব টিকাদান সপ্তাহ দুই হাজার উনিশ উপলক্ষে অ্যাডভোকেসি সভা ও ইপিআই রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে সকালে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে নগর ভবন সম্মেলন কক্ষে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খালুজ্জামান লিটন অনুষ্ঠানের চব্বিশ থেকে তিরিশ এপ্রিল বিশ্ব টিকাদান কর্মসূচি পালনের গুরুত্ব ও ইপিআই রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের গাইডলাইন প্রদান করেন ইপিআই ঢাকার প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডা মওলা বক্স কুমিল্লা জেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি কুমিল্লা সার্কেলের আয়োজনে সড়ক নিরাপত্তা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে জেলা প্রশাসন সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভার প্রধান অতিথি ছিলেন বিআরটি এর ঢাকা সদর কার্যালয়ের কার্যালয়ের সচিব মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার কুমিল্লা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবুল ফজল মীর এর সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন কুমিল্লা পুলিশ সুপার সৈয়দ নুরুল ইসলাম সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফরিদপুরে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে র্যালিটি বিভিন্ন সড়ক ঘুরে অম্বিকা হলে গিয়ে শেষ হয় পরে আলোচনা সভায় বিআরটি এর সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আতিকুল আলমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রোকসানা রহমান নড়াইলের লোহাগাড়া উপজেলায় ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ দুই প্রজেক্টের আওতায় খরিপ রবি দুই হাজার উনিশ মৌসুমে উৎপাদন বৃদ্ধিশীলতা বৃদ্ধির প্রযুক্তি ও সিআইজি ব্যবস্থাপনা শীর্ষ দিনব্যাপী ষাটজন কিষানিদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষি কর্মকর্তা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সমরেন বিশ্বাস লোহাগাড়া উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মুনমুন সাহা কৃষি মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব খাতের অর্থায়নে বাস্তবায়িত দুই হাজার উনিশ সালে মৌসুমে সুপার সাইন হাইব্রিড জাতের ভুট্টা প্রদর্শনীর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে উপজেলার আলিরগাঁও ইউনিয়নের নয়াখিল গ্রামের পঞ্চাশ বিঘা জমিতে ভুট্টা চাষে মাঠ প্রদর্শনীতে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা কৃষি অফিসার মোহাম্মদ ফারুক হোসাইন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বক্তব্য রাখেন সিলেট অঞ্চলের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ শাহজাহান নীলফামারীতে এবার বৃষ্টি কুমড়ার বাম্পার ফলন হয়েছে আবহাওয়া অনুকূল থাকায় জেলায় সরিষা আলু ভুট্টার সাথী ফসল মিষ্টি কুমড়ার বাম্পার ফলন আর ভালো দাম পাওয়ায় লাভবান কুমড়া চাষিরা নীলফামারীর প্রতিনিধি আজিজুল ইসলাম বলুর তথ্যচিত্রে আরিফুল ইসলামের রিপোর্ট চলতি রবি মৌসুমে নীলফামারী জেলায় মিষ্টি কুমড়ার উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় নব্বই হাজার হেক্টর জমিতে এর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে এক মেট্রিক টন যার বাজার মূল্য প্রায় দুই কোটি টাকা আলু ভুট্টা ফসল উৎপাদনে মিষ্টি কুমড়ো সাথী ফসল হওয়ায় উৎপাদন খরচ কম আর উৎপাদন ভালো হয় লাভজনক কৃষকরা চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার মতো খরচা পয়সে প্রায় এক দেড় লাখ টাকার মতো আমরা কুমড়া বিক্রি করব কুমড়া এবার ফলন ভালো হয়েছে দামও ভালো পাচ্ছি ফসল উৎপাদনে বীজ আর আন্তপরিচর্চা খরচ বিঘা প্রতি চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা যা লতা শাক বিক্রি করেই আসে ফলে পুরো ফসলটাই লাভজনক প্রত্যেক বিঘায় মিষ্টি কুমড়ি আবাদ করি বাম্পার ফলনে এ জেলায় চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাজারজাত করে লাভজনক হচ্ছেন কৃষকরা গৃহস্থের কাছ থেকে মিষ্টি কুমড়া কিনে নিয়ে বিভিন্ন 
এই মিষ্টি কুমড়া একটি অত্যন্ত লাভজনক ফসল এখানে চাষাবাদ করে কৃষকরা একদিক দিয়ে যেমন অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে অন্য দিক দিয়ে মিষ্টি কুমড়াতে আমরা প্রচুর পরিমাণে যে ভিটামিন এ পাচ্ছি মিষ্টি কুমড়া থেকে সেটা জনগণ এবং কৃষক পুষ্টি চাহিদা সম্পন্ন করতে পারছে আরিফুল ইসলাম মাই টিভি নিউজ ডেস্ক লক্ষ্মীপুরে নানা আয়োজনে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উদযাপন করা হয়েছে জেলা লিগাল এইড কমিটির উদ্যোগে জেলা জজ আদালত প্রাঙ্গণে দিবসটির উদ্বোধন করা হয় পরে আলোচনা সভায় জেলা লিগাল এইড কমিটির চেয়ারম্যান সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ শাহিনুরের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন জেলা জজ সিরাজুদোলা কুতুবি জেলা প্রশাসক অঞ্জন চন্দ্র পাল ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কমিউনিটি ক্লিনিকের উনিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে রবিবার বিকেলে স্থানীয় শিল্পকলা একাডেমিতে জেলা সিভিল সার্জন অফিসের আয়োজনে সিভিল সার্জন শাহ আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি প্রফেসর ডা সৈয়দ মোতাসের আলী এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক হায়াতুদ্দোলা খান শেখ হাসিনার অবদান কমিউনিটি ক্লিনিক বাঁচাই প্রাণ এই প্রতিপাদ্য নিয়ে কুমিল্লার দাউদকান্দিতে কমিউনিটি ক্লিনিকের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে রোববার গৌরীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত সুবিদ আলী ভুইয়া জামালপুরে সাত দিনব্যাপী জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ পালিত হয়েছে দুপুরে সিভিল সার্জন কার্যালয়ে মিডিয়া প্রতিনিধি সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে পুরস্কার বিতরণ ও সমাপনীর মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ বীর মুক্তিযোদ্ধা ডক্টর নজরুল ইসলাম সভাকক্ষে এক আলোচনা সভায় সিভিল সার্জন ডক্টর গৌতম রায়ের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন আব্দুল মজিদ সহ অনেকেই ফরিদপুরের ভাঙায় কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়েছে এ উপলক্ষে সকালে ভাঙা উপজেলা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আয়োজনে একটি বর্ণাঢ র্যালি বের হয়ে এটি প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পরে এক আলোচনা সভায় মিলিত হয় ড আল আমিন সবুজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান এস এম হাবিবুর রহমান ডাক বাংলাদেশ ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ফরিদপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ইন্ট্রোডাকশন টু কম্পিউটার অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজ কোর্সের চতুর্থ ব্যাচে সমাপনী ও সনদ বিতরণ করা হয়েছে সকালে শহরের কমলাপুরে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ফরিদপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের হলরুমে আঞ্চলিক পরিচালক সনদ কুমার দাস প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদ তুলে দেন নার্সিং শিক্ষা ধ্বংসের মাধ্যমে জড়গড়ের স্বাস্থ্যসেবা ধ্বংসের ষড়যন্ত্র রুখতে নার্সদের তিন দফা দাবিতে রোববার টাঙ্গাইলে প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ ডিপ্লোমা স্টুডেন্ট নার্সেস ইউনিয়ন শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল মানববন্ধন পালন করেছে এ সময় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ডিপ্লোমা স্টুডেন্ট নার্সেস ইউনিয়ন টাঙ্গাইল জেলা শাখা সভাপতি খুশিদা জাহান খুশি সিনিয়র সভাপতি মেহেদি হাসান শাকে আলোচিত সজল হত্যার সঠিক কারণ ও হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির শাস্তি ফাঁসির দাবিতে কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে মানববন্ধন করেছে নিহত সজলের পরিবার ও তার স্বজনেরা রোববার নাঙ্গলকোট বাজারে বিভিন্ন প্রকার প্লেকার্ড ফেস্টুন হাতে নিয়ে মানববন্ধনে অংশ নেয় বিভিন্ন শ্রেণীপেশার শত শত নারী পুরুষ ও শিশু রংপুরে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের পুনরায় ঘর নির্মাণ করে বসবাসের জন্য সরকারিভাবে প্রতিটি পরিবারকে এক বান্ডিল টিন ও টাকার চেক প্রদান করা হয়েছে সকালে সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিষদের পরিবারদের নিকট সরকারি সাহায্য হিসেবে ঢেউ টিন ও চেক প্রদান করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইসরাজ সাদিয়া সুমি এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা এটিএম আক্তরুজ্জামান সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে ছয় রং ধনগড়া ইউনিয়ন পরিষদের দুই হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরের উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে রবিবার বিকেলে ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে চেয়ারম্যান মীর ওবায়দুল ইসলামের ইসলাম মাসুমের সভাপতিত্বে বাজেট ঘোষণা করেন ইউনিয়ন পরিষদের সচিব হাফিজুর রহমান বাজেট সভায় বক্তব্য রাখেন রায়গঞ্জ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইমরুল হোসেন তালুকদার ইমন কুষ্টিয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ২৪ ঘণ্টার স্বাভাবিক সন্তান প্রসব সেবা জোরদারকরণ বিষয়ক অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলা পরিষদ হলরুমে দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার কুষ্টিয়ার উপপরিচালক মৃণাল কান্তি সরকার বক্তব্য রাখেন পৌরসভার মেয়র শামিমুল ইসলাম ছানা পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এম ঢাকার উপপরিচালক ডাক্তার তৃপ্তিবালা
সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে একশো ছিয়ানব্বইটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাউন্ড সিস্টেম ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টের বিতরণ করা হয়েছে রবিবার বিকেলে উপজেলা অডিটোরিয়ামে এই শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য অধ্যাপক ডাক্তার আব্দুল আজিজ উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামিমুর রহমানের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মাঝে বক্তব্য রাখেন উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইমরুল হোসেন তালুকদার ইমন সিরাজগঞ্জের তারাস উপজেলার পালাশি গ্রামের কৃষি শ্রমিক সাজুল ইসলাম খান ধান কাটতে গিয়ে হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় খবর পেয়ে হতদরিদ্র পরিবারটির পাশে দাঁড়ায় সংসদ সদস্য অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ এ সময় তিনি সিরাজুলের স্কুল পড়ুয়া দুই মেয়ের পড়ালেখার খরচের পাশাপাশি পরিবারটির ভরণ পোষণের দায়িত্ব নেওয়ারও ঘোষণা দেন পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে কুমিল্লার হোমনার পাথালিয়া কান্দিতে এক শত হত দরিদ্র মানুষের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করলেন সংসদ সদস্য লিটন নিলয় গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সেলিমা আহমেদ চৌমেরি রবিবার বিকেল নিজ উদ্যোগে এই ইফতার সামগ্রী বিতরণ করেন তিনি নেত্রকোনায় স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে আটষট্টি জন বয়স্ক ব্যক্তিকে মাসিক ছয়শ টাকা করে ভাতা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সকালে নেত্রকোনার সিংহের বালা বাজার এলাকায় ভাতা প্রদান কার্যক্রম শেষে গাছের চারা লাগানো ও হাটবাজারের ময়লা আবর্জনা পরিষ্কারেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে নেত্রকোনা জেলা প্রশাসক মইনুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে বয়স্ক ভাতাও গাছের চারা লাগানো ও হাটবাজারের ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় চিহ্নিত সন্ত্রাসী পতিতা ও মাদক ব্যবসায়ী নির্যাতন থেকে বাঁচতে ও স্থানীয় নির্দোষ ব্যক্তিদের নামে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী সকালে উপজেলার মহিপুরের ধুলাসার ইউনিয়নের চাপলি বাজারে শতাধিক নারী পুরুষের অংশগ্রহণে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় নারায়ণগঞ্জে রূপগঞ্জে জাহিদুল ইসলাম ও তার সহযোগীদের ওপর নৃশংস হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে এলাকাবাসী সোমবার সকালে উপজেলার ইছাখালী মোড়ে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয় জামালপুরের সরিষাবাড়িতে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি সরিষাবাড়ি উপজেলা শাখার ত্রিবার্ষিক সম্মেলন রবিবার বিকেলে আর ইউটি উচ্চ বিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় এতে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক সমিতির আহ্বায়ক মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ শেরপুরের নালিতা বাড়িতে এমপিও ভুক্তির দাবিতে হাজি নুরুল হক নুনি পোড়াগাঁও মৈত্রী কলেজের শিক্ষক অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা সকালে উপজেলা পরিষদ সম্মুখ সড়কে মানববন্ধন করেছে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধনে বক্তারা বলেন দুই হাজার সালে প্রতিষ্ঠিত কলেজটি একাডেমিক স্বীকৃতি পেয়েছে দুই হাজার সালে জেলায় পাঁচের হারে তৃতীয় এবং উপজেলায় প্রথম স্থান অর্জন করলেও এখনও এমপিও ভুক্তি না হয় হতাশায় দিন অতিবাহিত করছে শিক্ষকরা বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের এক কর্মকর্তাকে হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগে চুয়াঙ্গাডাঙায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ রোববার রাতে শহরতলির দৌলদিয়ার দৌলদিয়ার গ্রাম থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় পরে তার স্বীকারোক্তিতে পুলিশ প্রদর্শন করা অস্ত্র চার রন গুলি ও সাত বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করেছে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হবে বললেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার সাত দফা দাবিতে সিলেটে কর্মবিরতি পালন করছে সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন আবহাওয়া অনুকূল থাকায় নীলফামারিতে সরিষা আলু ভুট্টার সাথে ফসল মিষ্টি কুমড়ার বাম্পার ফলন ভালো দাম পাওয়া লাভবান চাষিরা এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ আর ইউটিউবে আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা পরবর্তী ইংরেজি সংবাদ সন্ধ্যা ছয়টায় দেখার মতো জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ